花开，带走冬天的感伤。北风吹来了。哎哎，有钱了不起，看这么快把人偷带了你。不会听到了吧？那个各位，我刚刚这就又潘建华呢，潘建华呢，潘建华呢。潘建华呢？你们找错人了。手下跟随王上征战多年，断然不会认错。还请王上随我回北境，注视大局。嗯、北境？哦，玩那个真人秀呢，是吧？对，拜托，今天是有结婚的日子，我是真没时间陪你们玩啊。然后那啥，等到下回有空，我陪陪你们好好玩玩啊。结婚？过了今晚，哥就是有老婆的人了。今晚，我就能摘掉处男的帽子，没自尊了。金伟达，快点给我！什么妖精？婚礼现场穿着婚纱还这么着急啊？哎呦，人家就喜欢刺激嘛。哥哥就让你好好刺激刺激。林思思，结婚当天你在这陪着野男人上床？野男人，他比你这个废物强一百倍。亲爱的，我们改天再约啊。什么戏？这就是你的未婚夫啊？也太过分了啊！怎么，建宇啊？那你干嘛当初舔着脸追我的？你，闭嘴！癞蛤蟆想吃天鹅肉，你也配和我这样说话？你也不撒泡尿照照自己，什么德性？怎么了？怎么吵起来了？你想那好女儿，结婚当天跟别的野男上床了？哎哎哎，话不要说的这么难听啊！现在的年轻人不都这个样子？况且，这可是江都的洋上啊！年轻人多谈谈恋爱怎么了？又不会掉块肉。我就这态度。态度。之前可是你上杆子要娶我们家思思的，现在又闲这闲那。好了，事情闹大了，对谁都不好，还是先把婚礼办了吧。你们觉得这婚还能结吗？现在，我把我给你们家的聘礼还给我。我没听错吧？你还想要回聘礼？我们还没管你要精神损失费呢。没错，赶紧赔啊，不然的话，我让你吃不了兜着走。吃不了兜着走，小。小韩，等着！小韩，婚礼办完了吗？火车票太贵了，我跟你爸就没过去，人家没挑理吧？妈，已经办完了。那个，等我忙完手里的事儿啊，我就回去看你。都怪我们太穷了，先是让你从军八年，现在又让你入赘，孩子，你受委屈了。啊，没事儿，妈，我过段时间啊就回去看你们，你们可得照顾好身体啊。哎呀，这不是我们新郎官吗？那个三位大哥咋出来？怎么不在里边坐呢？少他妈给老子装蒜！老子已经知道了。你那个女朋友把你给绿了，绿了啊！那<笑>欠我们钱的这个事儿，可该断了。不是大哥，说好一个月吧，这现在还没到，老子反悔了。怎么？行，没有，不是大哥，我求你，我现在是真拿不出来这么多钱，能不能再还我呀？我不能。废话，既然你拿不出来钱，那就先收你点利息吧。利息？不说。先打断你一条腿，让你长长记性。上，不要放开我！大哥，别听我说，大哥，我求你了，我大哥。啊！
参见王上。<笑>王上，霞天儿，还是陈云柱呀？这小妞倒是长得挺有水平，比哥们玩几天，我再给你翻现翻。来，死！这美女，吴奶奶，吴奶奶，我靠，我再也不敢了。滚！你再让我看见你。不是。皇上，请考虑的。美女，我真的非常感谢你今天过来帮我，但我真不是女主。我当然知道你不是王上，只是你跟王上的礼遇几乎是一模一样，甚至名字都是同一个。若不是王上失踪，我又怎么会找上你？美女，你一口一个王上，他到底是谁呀、啊？告诉你也无妨，他就是朕。这美王，他失踪了，这就不是你该关心的。你只需要知道，现在镇北军中群龙无首，我需要你陪我赶往军中，稳定局势。你行不行？美女，那冒充镇北王的可是天大的事呀，我我真干不了啊！那个美女，我还有事我就先走了，谢谢你啊。胆小，你逃不出我的手掌心。死一次，天一次，我这帮女神就又来了。小韩，你回来了。刚才你爸妈从老家过来了。我爸妈？啊。哎，王婶他们人呢？他们给你打电话打不通，在门口等了你半天，然后接了个电话就走了。呃、啊，王婶，你知道他们去哪儿了吗？这个我倒不清楚。对呀，看他们的样子，挺慌张的。啊，行行行，谢了王婶，我打电话问问。哎哎妈，你们来江州了？你们现在在哪儿呢？什么？李思思他妈找你们要钱？什么？李思思他妈找你们要钱？妈，你你等我，我现在过去啊。陈家母，谁让你们进来的？弄脏了我们家地毯，还有起吗？穿的跟个叫花的似的。陈家母，刚才你电话里面说，我们小韩明天私自结婚。我们还得给你精神损失费啊！是啊，亲家母，这当中是不是有什么误会？毕竟前面我们凑了那么多的彩礼，您看，你们还好意思提彩礼？你那个该死的儿子没告诉你们，结婚当天是他悔婚的吗？悔婚？这不可能啊！我们家小韩非常喜欢思思的，但是这中间肯定是发生了什么事儿吧？哼<笑>。我哪知道他在外面是不是勾搭上了什么狐狸精啊？这不可能，这不可能！我儿子的人品我是知道的呀。是啊，那小孩子他不是这种人。妈，少跟他们废话，让他们直接拿钱。什么味儿啊？臭死了！思思，我和你爸坐了两天的火车，还没来得及换衣服，这不就接到你的电话了？真是不好意思啊！什么妈呀，爸的，你们也配啊？就是。赶紧把钱拿出来，不然我们有的是办法让你的儿子下半辈子再去来。不是，那前面我们凑了那么多钱当彩礼都给你了，这实在是……啊，你看还有点，我看这这行不行啊？哎呦，我们可以从老家带来的特产。哎呦，哎呦我们真是……哎，闪开，闪开！想拿一只就糊弄我。你打发叫花子呢？我告诉你，二十万一分都不能少，不然我就去告他，让萧寒坐牢。二十万，思思，求求你了，我们就是砸锅卖铁，也拿不出这二十万呢。你看在和小韩往日的情分上，能再少一点吗？我不管，那是你们的事儿，你们自己掂量着办。我看你们这两个穷鬼也拿不出来。我就给你们指条路，看你们这二位身体还不错，你们可以去浪血卖肾呢，<笑>就当是为了你们儿子嘛。<笑>怎么？好
，那就让你们儿子等着坐牢吧。别别别，只要你们别为难小韩，我们去卖。李公子，妈，妈没事吧？好啊，萧寒，你这个废物来的正好，你还不知道吧？我们思思现在的男朋友可是江州的杨少。杨少，哦，原来就是那个野男人呀！怪不得现在又这么嚣张呢，原来是又抱上一条新的大腿呀、啊！注意你的措辞，杨少，是你这种废物能够妄议的吗？嗯，我妄议他怎么了？我总有一天会找他算账的。嗯见孙可，我阴险恶毒，我一定会让你们付出代价的。萧寒，你也不撒泡尿照照自己，看你那副德行，还敢说大话？思思，你家什么味儿啊？哦，这不是你那个废物的未婚夫吗？处于社会底层啊，稍有压迫，就跟失心疯一样，胡言乱语，大言不惭。就这种，是条狗，我才抬举他。亲爱的，你来了。嗯。<笑>杨少今日大驾光临，快快请坐。哎，马上就是一家人了，我们不要这么客气啊。<笑>今天路过，特地提了点东西，来看看伯母和我家伯母。<笑>杨少真是太客气了。<笑>哦，这二位是？他们是这废物。杨少可别介意呀、啊哦！我说呢，刚才一进门啊，就闻见一股臭气，原来根儿在这儿。怎么，来给你们家废物儿子好说法？亲爱的，这不是他前几天悔婚，还没有赔人家精神损失费呢。哎呀，你个小妖精，你还是这个才女，你把本上伺候好了，还缺花钱？杨少，你真坏！小韩，咱们走。等等，别说本少爷为难你，这事儿我做主了，钱啊不用，不过嘛，我这鞋刚刚脏了，来，你帮我的钱带走。我怎么杀了你？小孩，小孩，小孩，小孩，小孩，小孩小孩小孩你个钱杀的，我给你拼了，你杀了，小孩，等什么？给我动手！给我往死里闹！小孩子，别打了！小孩子，我枪都就别打了，打了！别打了，别打了！张少,少爷，我求求你了，我来给你添血。继续！小孩子，我枪都就别打了！别打了！我来问你好不好？我说今天怎么净说大话？原来是傍上这么个不三不四的女人呢！闭上你的臭嘴！你你打我，杨少，他打我！看着还挺像那么回事儿。这个废物雇你的时候花了多少钱？我愿意出五倍，不出十倍的价格，你跟着我怎么样？凭你也配？还挺有职业素养。这个废物在雇你的时候有没有告诉你本少爷身份？算个什么？不认识。放眼整个江州，还没几个人敢跟我这么说话。哦，那你来头很大了。我告诉你，杨少是江州杨家唯一的继承人。杨少，你可得为我妈做主啊！做主呀！放心，老伴儿，看我怎么收拾他们。江州杨家，很了不起啊！<笑>知道怕就好了。你记住，不是什么活都能随便乱来。我看你长得还不错，舔鞋就算了，跪下道个歉，我就放了你。<笑>跪下道歉，听你也配？啊，你怕是没听清楚。本少爷的意思呢，是你跪。再拖延，你<笑>一个废，一个傻子。
真是天生一个。不过本少爷就是喜欢霸占。哎，再看，废了你的手。废，来，有种你废。眼瞎眼瞎，真。姑娘不可杀人，是要坐牢的。丁教授，你没事吧？让派人过来！等会儿，我让你们求生不得，求死不能。好，那我在这儿等着。姑娘，你快跑！你是惹不起他的。小海，你们赶快跑啊！妈，别担心了，都是我们连累了这位女呀。叔叔阿姨放心，没人能奈何得了我。今日我冷凝为你们做主。好大的口气！就是他们，他们不光私闯民宅，还恶意伤人，快把他们拿下！没错，刘总，靠的手就是他拿伤的。啊、狗胆不小，伤杨少。来人，拿下他们，押入城卫府，处罚吧！这位大人，要抓就抓我吧，跟他们没关系。你们家有一个算一个，都跑不了。拿下！慢着，身为益州头，只信他们的一面之词。你的脑子呢？放肆！本头领做事，轮得上你来指点？我跟随王上与北境厮杀，没想到守护的竟是你们这种败类。王上，你怕不是得了失心疯了？没错，刘统领，这个女的就是个疯子，你赶紧把她拿下，事后必有重谢。杨少客气了，等你进了大牢，本帅倒要看看，是还是像现在这个样子，牙尖嘴利。给我拿下！住手！师长大人，您怎么也来了？你这是在干什么？师长大人，这帮人私闯民宅，还伤了杨少爷，我准备把他们押入大牢，下了你的狗眼！荆州市守，拜见冷凝丹。荆州市守。拜见冷凝丹，师叔，您是不是弄错了？他们闭嘴！敢不长眼的东西，再敢多言，我灭了你们杨子！冷凝大人看中的人，岂是儿等可以质疑的？师叔大人，你看他这个没钱没势的废物，还有他父母的衣着打扮。呃，对对对，还有这个冷凝大人，你们是不是认错了？不，当我这个师叔的话，是耳旁风耳。来人！您看，怎么处置？觉得应该怎么处置？以下犯上，当诛。萧寒，是他逼我的。我今日喜欢你，我心里有你的。是啊，萧寒，你一定还爱着我们家思思的，对吗？现在就让思思嫁给你。哎，我可攀不上。萧萧先生，这一切都是我跟你开玩笑呢，开开玩笑，开玩笑。<笑>行，那我也给你开个玩笑。哎，不不不不不不不不，都是李思思这个女人，是她主动勾引了我，我错了，我错了，我错了。谁在乎她这个趋炎附势的女人？你千不该万不该的是动我父母。冷凝小姐，麻烦你把他们带下去，该怎么处置就怎么处置。是，把他们拉下去，名正典型，以儆效尤。哎，小孩，不要我这样。冷凝大人，这位先生，难道是？这就不是你该知道。今天的事情万不可泄露出去，否则你知道什么？是，那冷凝大人，那属下告退。小寒，这是怎么回事啊？这是，啊，这个事回去再跟你说吧。嗯，冷凝小姐，今天不管怎么样，真是谢谢了。不用谢，这些都是我应该做的。我在天明酒店。叔叔，阿姨，再见。哎，再见。小韩，这姑娘说在酒店等你，难道真如他们母语说的那样，你和她？啊，妈，你就别瞎想了，没影子的事儿啊。哎，不过这姑娘看上去，无论哪个方面，都比那个思思姑娘强。你看。他那屁股大，将来啊，准生个儿子。小孩，你
，给我解释点啊。啊，好好好。啊，爸妈，那咱也赶紧回去吧。啊，进来吧。这就是镇北王吗？果然是一表人才，玉树临风的啊。怪不得你说他跟我长得那么好，想夸自己就明说。是，你这个女人怎么一点幽默细胞都没有？不就是开开玩笑吗？还长得这么漂亮？少废话，怎么样？考虑清楚了。呃，我现在还有反悔的机会吗？事情过后，我定当尽力补偿。长的事儿，有空再说吧。你呢？赶紧给我讲讲镇北王吧。镇北王。十六岁成军，二十岁执掌帝国镇北军，金扛半壁胜，封号镇。前些时日，虎国百万联军来袭，一路势如破竹，百姓人心惶惶。镇北王心系百姓安危，在魏德国主诏令下，携麾下三十万镇北将士前往北境御敌。帝国的那些达官显贵，又怎么会在乎百姓的存亡呢？镇北王好样的！呃，接下来呢？接下来，那一战没有补给，没有粮食，镇北王带领着我们苦战五国百万联军，历尽千辛万苦，最后将敌斩杀殆尽。然后呢？镇北王受伤了？那倒没有，只是战后镇北王拒绝了国主的封赏和诏令，背对国门，长跪七天七夜。只为祭奠战死的镇北将士。后来，国主连发十二道诏令，镇北王无奈之下，只身出都。临走时，他只说了一句：“什么话呀、啊？”君要臣死，臣不得不死。不过，就算身死，我也要让那些帝国诸臣先我一大丈夫自当无事的，镇北王不愧是无边的二的看王。后来呢？王上走后再无消息，我派人打探，却只发现王上根本没有入地府。我猜想，多半是在半路遇到了意外。镇北军中现在群龙无首，我猜想找你，随我去军中破地局势。冷明小姐，能解镇北王？镇北军之忧是我萧寒的荣幸，需要我做什么？随意吩咐。镇北王为人正直，眼睛里。容不得半点杀气，所以帝国那些蛀虫千方百计想要除掉镇北。如果让他们知道你是假冒的，你可能会有性命危险。什么？这么危险？我现在还能反悔吗？不能。你现在要做的就是好好模仿皇上，其他的事情你就不要多想。死胆大的，饿死胆小的，老子拼了！你先试着模仿模仿吧。啊，这个戒指，你拿着。镇北王思考问题的时候，喜欢抚摸这个戒指。还有他阵前匕首绣花的图片，你也一定要牢记。他的一举一动，你都要刻在脑子，否则真的会有性命危险。你真的想清楚。老娘听令！参政王上。现在，我命你要嫁给本王。你竟然敢调戏我！找死！不是你让我模仿的吗？想不想？简直就是王上本人，真是天助我也！随我来。这一身还真是威风啊！走心王袍，护国神剑，整个帝国只有镇北王才有资格同时佩戴。我现在觉得自己就是镇北王。<笑>不要得意
。这个事情远没有你想象的那么简单。接下来的三天，你要抓紧联系，然后随我去北京。怎么样？我学的是不是越来越像了？哎，你们那些镇北将士都没认出来，空有其表，有什么好的？这个女人怎么这么冷呢？你们看得上谁？你你以后怎么嫁人呢？你闭嘴！不许你操心。我好了，北京周末回去，先回去。我纳了闷儿，你说他区区一个周末，他凭什么质疑镇北？你懂什么？一定是帝国那些蛀虫之辈，这么着急着验证，看来镇北王的消失跟他们脱不了关系。既然如此，那我得好好的收拾收拾他。北境周末，前来觐见镇北王殿下。进来吧。这不可能啊！那日帝都之人明明亲眼看到他灰飞烟灭的，这参见镇北王。当日国主连发十二道诏令，招镇北王回京。镇北王没去，如今却为何一直还在镇北军住？爸，皇上去哪还需要向你汇报？你唐英真是好大的胆子！让我想想，镇北王是怎么处理这种局面的？对了，抽他！这么着急进，就为了问这件事儿？属下不敢，属下不敢，属下刚刚随口一问，啊，镇北王，属下得知镇北王前些时日受伤，特带医师前来给皇上诊断。不必了，这个事还没人能伤得了。你要是没其他的事儿，滚了！不行，这样回去没法给几位大人交差呀、啊。镇北，属下刚刚又想起一事，何事？这位是北境周军统领王婆，他一直是。镇北王为偶像，所以想请镇北王赐教一二。唐周末，你是想找死吗？他得去让王上讨教。镇北王之前可是最喜指导别人身世，乐宁大人，您今天是不是有点儿过激了？皇上舟车劳顿，哪有精力指导？还不速速退下！不知王上意下如何呀？冷宁说的对，本王确实已经发了。果然有假，按照镇北王以往的脾气，早就出手。一定是冷凝，不知道从哪找来的冒牌货。冷凝大人，据我所知，镇北王遭贼人劫杀，现在生死不明。他恐怕只是个冒牌货吧？你好大的胆子！你有几个脑袋敢质疑王上？冷凝大人息怒，我万万不敢质疑。只是这镇北王位高权重。我只是担心冷宁大人被贼人所蒙蔽，届时对我帝国引来不必要的祸害，何不偿失了呀？我跟随王上多年，岂会认错？这可就说不准了呀，是吧？镇北王，还请镇北王为赐教，还请镇北王不吝赐教。既然你执意要找死，别怪我不客气。来人！将这二人给我拿下！是，快点。冷宁大人，你可要考虑清楚。从今往后，镇北平定了粮草。你敢？没有镇北王的镇北军，唐英绝不会提供半分粮草。周、嗯、牧，事到如今，想必你也看出端倪。此人定然是个冒牌货，我们何须再和他废话？你冒充镇北王，足以提醒。派人把他拿下！大言不惭，就凭你们也敢在我镇北军军营拿人？哼，我们只要找明了他的身份，试问镇北军中还有谁敢去跟他？那就让你看看。冷宁，怎么打不过你再叫人啊？既然你这么着急的想让本王赐教。本王就满足你们，不让我做呀！我倒要看看有什么本事。这两天我还特意报了苏州武术班，希望能有过吧。金了，那就请吧。我也。
，霹雳手是女王的手段，孽种！现在你还敢怀疑本王吗？这不可能啊！这一定是小贺，我不信！龙泉就是一个真北王的手段，你倒真是！现在你们还有什么话要说？我究竟是不是假冒？哎，不是，不是，您不是假冒，属下冒犯，冒犯。此事就了了，我再有下次，定斩不饶。还不快滚！是。你们也退下。你，你到底是谁？为什么会王上的绝学？我当然是看视频模仿的呀！我，看视频模仿？对呀、啊。对我不过啊，这镇北王的绝学确实厉害。哎呀，话说了，这镇北王的绝学就是容易邪了。容易。嗯，若不是我亲自去找到你，我真的会把你当成正果。行了，事情呢现在已经结束了，是不是该我放我走了？不行，事情还没有处理。怎么，我没搞错吧？可是你说的，我帮你稳定好那个镇北境的局势，你就可以放我走的。是，事情有变，我也是刚刚得到消息。帝国左相之子竟然要与公主楚烈人举办婚礼。举办都举办，那跟你们有什么关系啊？公主楚嫣然是镇北王的未婚妻。未婚妻？那怎么跟帝国左相之子搞在一起呢？注意你的措辞。左相前些日以镇北王身死为由，将二人的婚约取消，如今更是将公主转嫁给自己的儿子，现在更是大操大办。那如何呀？你懂什么？你今日既然现身，就必须去阻止二人。否则，天下人就知道你是冒牌货。毕竟，镇北王的脾气，他们可是了解得很。不行，那可是帝国公主和帝国左相之子的婚礼，那么多的大人物，我一定会暴露的。我不去。若是你不去，我就将你假冒镇北王的事情告诉他们。到时候，他们怎么处置，跟我可就没关系。不是你让我去冒充的吗？啊？我让你冒充？你有证据吗？你。哦，我去，这就对了。说什么？镇北王还活着？这不可能！可是今日属下特意让王铎出手试探，结果在镇北王的手下走不过一招啊！王铎一个废物罢了，打败他并不能说明什么。可是天少，镇北王今天使出的可是混元霹雳手和龙泉呢？镇北王绝学。这到底是怎么回事？哎，天少，镇北王会不会根本就没有？不可能，此人必然是冒牌货。你再去好好核实核实。哎，没事。哎，慢着，你去好好研究研究王铎的伤势。要知道，接下龙泉之日，非死即残。属下明白，一定饶你原形毕露。天少迎娶公主，真是可喜可贺呀！恭喜天少，感谢诸位能在百忙之中参加天少与公主的婚礼。现在，让我们有请嫣然公主。嫣然公主，真乃绝世容颜，怪不得田少会如此喜欢，真是郎才女貌啊！是啊，田少本就深受国主器重，这次又做了驸马，更是一飞冲天了。公主为何如此模样？难道还是忘不了某人？萧寒早已身死，你还是面对现实吧。嫁给我，田少，又岂能比他差？我不信萧哥哥会身死，还有。你田浩也配合萧哥哥吗？想不到公主还真是用情至深。不过那又如何？你最后不还是要嫁给我田少吗？
你逃不出我的手掌心。放心，我会好好疼爱你的，不会让你有丝毫想念别人的情敌。竟敢如此辱我！怎么？那又如何？你真以为你还是当年的嫣然公主？新国主对你可没有太多耐心，我劝你还是乖乖接受这一切吧。我劝你还是识相些，老国主那些旧人，是生是死，可全都在我一念之间。不过只要你肯嫁给我，好好伺候我，我可以看在你的面子上，放过他。说话算数。那是自然，毕竟，谁又能拒绝像你这等美人的情形？好的，现在婚礼正式开始。天少，您愿意娶嫣然公主为妻吗？我愿意。嫣然公主，您愿意嫁给天少吗？萧哥哥，你在哪里呀、啊？我，我愿意。慢着。什么人？你好大的胆子！你见过呀？竟敢在这里闹事！你是不是想找死？小哥哥，哪里来的？竟敢在此作废，还不赶紧跪下给田少磕头认错，饶你不死！田少和嫣然公主的婚礼，我又岂能空手而自然是来送贺礼的。<笑>原来呀，他就是个送礼的呀。这份官子，应该能装得下你吧？找死！来人，杀他！放肆！你们可知他是谁？不管你是谁，敢在田少婚礼上闹事，天王老子来了也救不了你！来人，把他们给我轰出去，打断四肢，送往官家。冒犯朕，杀无赦！什么？你说他，他是镇北王？这，这怎么可能？他怎么会是镇北王？镇，镇北王，镇北王军旗，镇北旗县。谁与争锋？相传郑北王当年执掌郑北军时，国主为表其功，送郑北王郑北军旗，以礼取还。没错，郑北军中有个规矩：见旗如见郑北王。我等拜见郑北王。我等拜见郑北王。我等拜见郑北王。诸位免礼吧。谢郑北王。王上，是小的刚才眼拙。没有认出您的身份，请王上恕尔等不敬之罪。王上，之前尔闻您身死，所以之前有冒犯之处，还肯见谅。这些不过是别有用心的小人散发出来的谣言罢了。这世上还没人能伤得了本王。小哥哥，这些年去哪里了？你知不知道我在这受了多少委屈？大姐，你看过我做什么？是他主动帮我的，可不是我要证据。啊，公主殿下，镇北王前些时日外出处理一些事情，还请您控制一下情绪。公主，我……对呀、啊，先前国主以为镇北王已死，所以才将公主转嫁。现在镇北王归来，此婚约理应奉孝。不错。以镇北王为名，谁有资格染指他的女人？诸位，在下提议，不如今日就为镇北王和嫣然公主举办婚约。我看可以，不知前少意下如何？若是镇北王归来
，本少自然是不敢有意见。不过，此人，你们真觉得他是镇北王吗？田少，我劝您还是不要自欺欺人了。毕竟，镇北王已经拿出了镇北王旗。不错，镇北王旗，国主亲赐，天下仅此一件。我等这等眼力还是有的。田少，你左相府虽颇有实力。但是和镇伟王比起来，那简直就是小巫见大巫。我劝田少赶紧赔个不是，免得等会儿招来不必要的祸端。<笑>招来祸端？你们这等榆木混珠，当与此等冒充镇北王之人同罪？一口一个冒充，你可拿得出证据？就是，掏出证据给我们大伙都看看。<笑>证据？好啊，那我就告诉你们。镇北王早在返京赶来的途中，遭遇异族刺杀身亡，而他，就是一个不折不扣的骗子。被杀？这绝对不可能！胡说八道！若真如此，镇北王旗该如何解释？田少，你最好给我们一个合理的说法，不然我们诸位一定会联名弹劾左相府。好啊，那就好好睁大你们的狗眼。给我看清楚了！来人，拿上来。这。这是何物？众所皆知，镇北王封王当日，心血来潮，一口气便扛起了镇国之宝九龙，震惊全城。老国主更是称赞镇北王有霸王之勇。公主，可有此事？确有此事。不过，你想表达什么？这件事情我知道，我当时在场。这个事我也略知一二。据说此鼎重达千钧。既然大家都知道，那就好办了。不知你可否再选一下？我天哪！这总算有一百个我中了，把他举起来，我这小身板能扛得住不？怎么不敢啊？冒充镇北王，可是要诛九族的。我到底是不是这么？何须向你证明什么？你叫田浩是吧？你算什么东西？什么废话？怎么不敢举啊？王上最近身体有恙，我劝你最好不要徒增事端。身体有恙？老宁啊，老宁、啊，你可真是可笑至极。如果我没猜错的话，这一切都是你在背后主导。胡言乱语！怎么？非要到事情兜不住的时候才承认、啊。最后我再问一遍，这鼎举是不举？镇北王，钱少竟然如此嚣张跋扈，不如您就举一举，让他见识见识。届时我等愿意为您除掉这个不识相的家伙。是啊，镇北王，还请您给自己证明啊！镇北王，举鼎为自己证明。来吧，我已经睁大眼睛了，求求你，让我好好见识见识。好了，今日之事暂且到此。镇北王有些乏累了，慢着，事情还没完，谁都不许走。让开，我要自寻死路。就凭你，找死！我找死？那我倒要看看，你敢动？国主令，快快快，事儿搞大了。国主赐我国主令，对帝国任何人都可先斩后奏。刚才是谁说要让我长长见识的？啊，这这，天上，呃，是小的有眼不识泰山。抬手，抬手，快说，还请天上恕罪。怎么样？你还有什么话可说？冒牌货。天上，刚刚您说他是冒牌货，他又不敢举鼎，我们大家都被他给蒙蔽了。喂，快说，到底是谁？竟敢冒充镇北王，罪该万死，只为天上之人之相啊！拼了！你们这群身为帝国的大佬，还真是有百毒，表面三刀，真是可笑！闭嘴！老平头竟还敢大言不惭
，我还真佩服你们的愚蠢。他说这是国主令，便是国主令吗？这该如何是好啊？这两边都得罪不起啊！这国主嫣然愿意性命担保，他就是真卑微。公主，此言有何语句？难道我会认错自己的未婚夫吗？公主，你还真是愚蠢至极。不过这也不怪你，他长得确实挺像。不过公主，镇北王什么脾气，你还不清楚吗？他若真是镇北王，我会活到现在。那是因为镇北王不想与你一般见识。不想与我一般见识，那我偏要跟他一般见识。今天本少就把话放了。你若是能举起此鼎，我愿以死谢罪。萧寒，要不你就举一下，让他看看。你也不行。我只是。好了。你还是赶紧给本少跪下磕头认错，坦白你的死错，本少可以饶你。这可是唯一一次能够证明你身份的机会，但是我想你好像没有这个胆。算了，那我就，就让你死个明白。镇北王肩扛北境江山，手握百万雄兵，何须向你们证明什么？邓宁，也逼我杀了你！别以为你心里那点小九九我不知道，你心里那点小九九我可一清二楚。找个冒牌货顶替镇北王，你这胃口可不是一般的大。你胡说！那你一而再、再而三的阻拦，这是什么意思？邓宁，你就让萧寒证明一下自己的身份吧。闭嘴！我镇北王这么疼爱你。你竟然这么愚蠢！冷凝，到底是谁愚蠢？你此番作为，只会让萧寒蒙冤。冷凝啊，冷凝，你也是难得一见的美人，好好相夫教子多好，非要卷入这等事端，何必？叫你管！今日一事，我会留你一命。毕竟镇北王的贴身侍卫，又是从小习武的女人，这滋味一定很辣。无耻！我还有更无耻的呢，你还没见到。是吧，嫣然公主？到时候你们两个一起伺候本少，本少定会让你俩一起感受一下什么叫天伦之乐。放肆！我的女人你也敢动？哦，还敢大爷？真好奇老宁给你什么好处，让你这么死心塌地？你们不会搞到一块儿了吧？干了不能干的事儿，就要承担应当的后果，明白？公主，现在站到我身边来，过来，我只说一次。刚才他说你是他的女，你承认吗？现在本少让你给我跪下。过分！我毕竟是帝国公主。你好像没有听清我说的话，需要我再重复一次。刚才你抛下我去找他，这就是惩罚。女人就该有你。田浩，真的是在找死！我找死。谁能杀我？他吗？你口中的镇北王，我当众羞辱他的未婚妻，他连个屁都不敢放。倒是你，我还挺佩服你的勇气。你逼我一剑杀了你，无所谓啊，杀了我，有你整个镇北军陪葬，我也不亏。真是好大的空气，这个世上还没有人能灭得了我镇北军。我真是越来越喜欢你了。喜欢你的勇气，喜欢你的自信。不过本少告诉你，不是所有事情，只是有自信就好。什么意思？不如我们就打个赌吧，就赌你们镇北军能不能死在我手上。就凭你？镇北军虽为强师，可是没有了镇北王，又能发挥几分实力？不如你多考虑一下本少。本少不介意以后多宠爱你一点。那你找死！绝学龙泉，难不成他真的是镇北王？那什么计划？龙泉，你真的是小哥哥？你现在还有什么话敢讲
。本王现在不想杀人，赶紧滚！你还真是大人有大量。不过这也正是让我认定你不是镇北王的原因之一。找死！找死的是你！找死的是你！拜见天上。上次险些被你给骗了，不得不说，你的准备确实很充足，竟能学会镇北王的绝学、啊。上次打的还是不够狠，是吗？还想让我再教教你？只要能揪出你这个冒牌货，丢掉性命又如何？说我是冒牌，你可有证据？证据就是我，你我就让你死个明白。喂，我来北京都统王国，现在我就要揭穿这个冒牌货的真面目。众所周知，镇北王何等人？死在他龙泉之下的人不计其数，而我受你一拳，却仅仅两个夜安然无恙，这还不能证明吗？真是可笑！镇北王对你留手，却现在反过来要依靠。龙泉乃是至刚至强的拳法，不出手则已，一出手必杀人。而他的龙泉却空有其表，威力嘛，却不足真正龙泉的十分之一。快说，你到底是何人？你可真是个跳梁小丑！老牛大人。事到如今还嘴,嘴硬，有意思。你可要明白，因为你的欺骗，接下来会造成什么后果吗、啊？你敢！不瞒冷静大人，接下来镇北军能不能吃上饭，就要看你如何抉择。当真是无法无天！无法无天！你们镇北军之人也配说出无法无天？老宁，你是自己交代呢，还是本少亲自给你揭穿呢？毕竟本少爷很是好奇，难道真的要功亏一篑了吗？镇北王，您到底在哪儿？属下真的没有办法。说还是不说？老宁大人，你可要好好想清楚后果哟。原来是这样啊！这老宁身为镇北衙的护卫，没想到却找人冒充镇北王，还真是狼子野心呐、啊！真没想到这个女人的心机竟如此之深呐、啊！刚才我的承诺仍然算数，只要你好好伺候。我可以保你镇北军安然无恙。此话当真？当然。慢着！迟迟你的人都要承认了，你还敢造次？之前死的太轻松，谁生谁死还不一定呢、啊。记住你刚刚的承诺，我要是娶起这个，我要你的命。你若是娶不起来，我就不仅仅是让你死这么简单了，我要让你求生无望，求死不能。下这世界的极端之人，我有，我也用我十年寿命，不，二十年寿命换我军姐这个破爹只会让我们贻笑大方。起！军师起来了，军人真的举起来了，这怎么可能？我的天！竟然真的举起来了！玉皇大帝显灵了！玉皇大帝，刚才我说的寿命之事啊，点灯的啊！现在你还有何话要说？你就是个冒牌货，这不可能，这不可能！这天底下除了我，还有第二个人能举起这个鼎吗？你们说呢？刚刚镇北王只是不想把事情闹大。你们却咄咄逼人，现在你们说该如何处置你们？啊！镇北王的心动，我们也是为他们，他们的蒙蔽了双眼呐、啊！是啊，镇北王，我们也是为了怀念一个真相，深心不改。我镇北王的心动，以后记得擦亮眼睛，再不下次，绝不屈辱。多谢镇北王。你说我该如何处置？镇北王饶命！饶命了！饶命！饶命！哎，给我起来！是冒牌的，来抬杠！事实都已经摆在眼前了，就不要再继续坚持了。您还是给给这位王承认个错误吧。啊！对了，李少，但我不知道你是怎么做到的，但是李少相信，这次
个冒牌的。找。说我该如何去处置你呢？我乃左相之子，你当真敢走？左相之子又如何？和镇北王比起来，连个屁都不是！哼，天上。我劝你赶紧赔罪，不要给左相府惹到不该惹的麻烦。西方剑锋使多的小人，你们又何尝能懂得本上的宏图大事？快，死到临头还敢大言不惭！大言不惭，真是笑话！别说你是个冒牌货，就算你是真的镇北王，我也有国主命啊！你能把我怎么样？国主命用，得罪了我镇北王，谁也没用。不过这次我也能给你。现在，跪下给我求饶！让我跪下，不可能，就去死吧！还敢嘴硬吗？之如，谢谢。到做到，说到做到，你得！金北王，金北王饶命啊！我们知道错了，知道错了还不赶紧滚？是是是，是，走走走，立马滚！原来你真的是肖哥哥，肖哥哥，你藏的也太深了，险些连嫣然也骗过了。肖哥哥，你跟我回帝都好不好？我们去请国主重新为我们定下婚约。公主，镇北王还有事情要处理，需要随我回镇北去。既然冷侍卫都这么说了，我也就不强求。肖哥哥，下次见。怎么，舍不得？没有，我只不过是觉得。我可警告你啊，楚嫣然这个女人，可绝对不止表面上这么。您说什么？她真的举起了鼎？那我们的计划怎么办？虽说剑脉有变，但这何尝不是我们的计划？您是说，你现在派人去散播一则消息？什么消息？就说宴会上，镇北王举起的鼎为假鼎，假鼎。这样一来，镇北王可就难过了。田浩这次也一定不会放弃自己。鹬蚌相争于翁与鹿，只有这样，我才能顺利实施我的计划。贾昭，属下认为他会不会是真的镇北王啊？你是不是再考虑一下？不可能，他若真的是镇北王。咱们怎么可能活着走出宴会？他萧寒往日的作为，你都忘了吗？会不会真如冷凝所说，这北王他不愿意，不愿意与我们一般见识？胡说八道！太不了解萧寒，在他心中，他的威严不容任何人冒犯，冒犯者必死。结合他今日的所作所为，笼罩断定，他必然是冒牌货。可是天上，今日他可是当着众人的面，你举起了巨鼎吗？是，田少，事情已经搞清楚了。怎么回事？事情已经核实清楚，那口绝鼎果然是假冒。骗了！神如此，这一次我要饶你。今日多亏了你力挽狂澜，不然实在不敢想象会有什么后果。冷凝小姐，事情呢既然已经告一段落了，那要不我就先回去。你就这么着急离开我？离开你？呃，不是，我的意思是离开镇北军。哎，冷凝小姐，呃，如果呢你主动挽留我一下，我说不定呢就会留下来帮你。你爱去哪儿去哪儿。行吧，既然你都这么说了，那我就只能先走了。等等，这好不容易来一趟，我带你逛逛。逛逛？你别多想啊，只是你帮了镇北军这么大的忙，我理应感谢感谢。话说，你是不是看上我了？那你呢？你的脸蛋吗？确实不错，就是有点老。过嘛。你什么意思啊？我身材怎么了？啊？我是说你身材很好，爸。呦呦
。老李啊，韩飞，多年前你不是去从军了吗？怎么会出现在地图？我来地图处理点事情。啊，这位是。他是我男朋友。你好，我没有。你好，我叫白飞，帝都白家嫡子，现任天海集团总裁。我是萧寒，萧兄。那不知萧兄是哪里人，在哪儿高就吧？竟然能赢得我们冷凝美女的青睐。我是江州人，职业嘛，正在找工作。没有工作？那萧兄。莫非是哪个家族的上？这就不劳你说辞，还有其他事情。怎么样，咱们也算是相识一场。我这也是为了你好呀，免得被有些别有用心的人鼓励。多谢。哎哎哎，别走啊！开个玩笑。怎么样？你在部队多年，不了解外边的情况。现在社会上呀，多了很多骗吃骗喝的人。你呀，擦亮眼睛。白飞，别逼我发火。冷凝，你先别生气。这样，看在冷凝的份上，我给你个机会。这个是我的名片。如果你要是真的找不到工作，给我打电话。以我的身份，给你安排一个保洁啦、保安什么的，还是可以。叫白飞是吧？我记得今天在宴会上见过你。去问问，让我做保安吧。他有这个胆子吗？让你做保安。他有这个胆子吗？你也配替我父亲？你说的对，他确实没资格要。小子，你知道你在说什么？别以为攀上了冷凝就是你为所欲为的资本。看来你现在还不清楚。没关系，我现在告诉你，你的父亲今天在我面前不止一次的下跪求饶。不信的话，可以回去问。冷凝，看看这个不知死活的男人，既然这样。那我帮你教教他帝都的规矩。小白飞，我劝你赶紧离开这，不要给你白家徒增祸端。祸端？就凭他啊？冷<笑>宁，我看你是从军多年，把帝都的规矩都给忘了。你口口声声的规矩，我很好奇，这规矩是你定的吗？我现在没兴趣，下次再见面说话。不过兄弟，我要好心提醒你。在地不是什么话都可以说的。要是惹了一些祸端，你连怎么死都不知道。我很拭目以待。好了，别说了。我等一下。你跟他之前有什么渊源呀？我从军之前，他追过，不过被我暴打。嗯，符合你的心。不过，需不需要在我走之前，帮你解决这个？放心吧，他还到不了给我造成麻烦的高度。若不是多事之秋，我何须和他置之死？好了，我们走吧。等等，老宁、啊，别着急走嘛。你从军多年，你可是有一个老朋友一直想要见见你呢。老朋友？谁啊？老朋友？谁啊？怎么不认识了？陈旭，你怎么在这儿？要不是白飞提醒我，我今天还见不到咱们当年的大美女冷凝啊！你们军中的人口味是重哈、啊，这几年不见，你怎么变得这样饥不择食，连这种夫妻都看不上？不过你还挺投其所好，这军大衣挺潮。<笑>你怎么了，冷凝？是被我说中了，戳穿了，无话可说了。哎呀，宝贝儿。你说你直接把人的心里话说出来，你把他的脸往哪儿放啊？嗯、哦，是冷宁，我还以为你像当初一样高，没想到这还是个下贱胚子、啊。出门没看黄历啊？今儿嘴欠的人怎么这么多呀？确实嘴欠，是该叫他安静安静。这废物，你敢打我？敢打我的女人？你知道我是谁吗？管你是，嘴欠了。就该挨打。好，你有种，我给你个机会。你现在跪下，给我的女人磕头道歉。我还可以只打断你的四肢，饶你一条狗命。至于他，我听旭旭说过，果然是个冷艳美女。这样，你陪我和旭旭
，玩几个玩意，如何呀？这样，你陪我和旭旭玩几个，如何呀？混蛋，老子现在还是这么被玩，左相之死都被我打了，你们竟然找死，看我怎么收拾你！我现在也给你一个机会，自废双腿，然后给我道歉。你好大的口气，我不知道你哪来的底气。这句话我也正想问你。你的底气来自哪儿啊？好、哦，那我就让你看看我的底气。慢着，你是陈旭的男朋友是吧？嗯，依我看啊，这个事儿就这么算了，就这么算了，本身也就是一点小误会，没有必要把它扩大化，对不对？就当给我个面子，给你面子。没错，再怎么说，冷凝也是我的朋友，他刚才说了两句也无碍，两位就当给我个面子，不要牵连。至于他嘛。所以两位处置，我白费不管。处置我，你不配，他们更不配。你不配，他们更不配。啊，可以，没问题。那你就等着自求多福吧，冷凝。看看，我真不知道这种执迷不悟、大言不惭的，有什么值得你喜欢的。我劝你，还是赶快和他划分界限啊，免得他牵连到你。我今日势必与他共。行，他留在你身边只会给你增加无穷的祸端。我不明白，而且我的心意你也是知道的呀。无论是从权势还是地位来说，他拿什么跟我比？权势、地位。哎呦，这位貌似来头很那我的身份，陈旭没听你说。哎呦，那你快给我讲讲，我看看你有没有资格在这指指点点、上蹿下跳。不是兄弟，你这话说的就有点过分了吧你？你也不怕告诉我。就是帝都白家嫡子白妃，哎呦，你是白家的少爷呀！哎，没事，知道怕了就行。本少爷是个讲道理的人，看在陈旭和本少相识，白家一个三流家族的少爷，你也配让我害怕？我还以为你是什么大人物呢，还让我给你个面子？你有面子？你敢打我？三流家族怎么了？收拾你够了！来，告诉他我是谁。来，告诉他我是谁。来来来，我来告诉你，这位呢，就是帝都柳家的少爷柳然。你觉得你白家跟柳家小子能算什么？谁？柳柳少，柳少，我，柳我，白家连跟我家当狗的资格都不配。你在这狂吠，你胆子不小啊！柳少。柳少，柳少，我错了，柳少，我错了，我有眼不识泰山，你放过我这个小人物吧，柳少。你还有点识趣啊，柳<笑>少，您说的是，您说的是，现在这个状态怎么做的？来，来，冷凝，过来，跟柳少道歉。他迁怒于咱俩，咱俩都得玩完。柳少，没听过，不过听人家姓田的好歹，到最后还是跪下。不是，你瞎死了，开始胡言乱语了是吧？柳少，柳家，这是帝都一流的家族，那是你那个江州的小地方能比吗？你想死别牵连我俩，那我倒想看看怎么死的。冥顽不灵，无药可救。冷凝，你看看，你看看，他想死非得连累着咱俩，这明显要害你啊！他这是。我愿意。哟，这性格很符合我的胃口。你、啊？哎呀，宝贝儿，你想想。到时候让他跟咱们俩一起玩，等咱俩玩腻了，就把他交给这种下人玩。反正他连这种垃圾都能看得上，要我说还是要他知道。你、哎，柳、哎、晨没事吧？你敢打柳少？你这是自掘坟墓！你完蛋了！你完蛋了你！你有什么手段我都一一接。不过我现在没时间陪你玩，我想走。今天你们两个都得完蛋。柳少。这这件事和我没关系，我一直是站在您这边的。我，喂，爸，我在静海街被人打了。啊，在地图，你给他查不出家址，你可看清是谁打的你？没权没势的废物，你快过来，快过来！打我儿子！哼，然而你等着，我马上过去。我告诉你们，我爸马上就来了，你们两个今天都得完蛋、啊。你放心，我不会杀你，我会锻炼你的四肢，然后让你好好看看我是怎么宠爱他的。<笑>
和冷云从军战场厮杀，保家卫国，没想到守护的竟然是你们这个败类！战场厮杀，就你，就你这娇滴滴的样子，你还是好好考虑怎么在床上跟我厮杀吧。<笑>希望以后你不会为你今天的行为感到后悔。后悔？死到临头你还敢大言不惭？林然，柳柳少，其实我我我我跟冷凝关系没有那么亲密，陈旭知道的，对吧？啊，其实这个事儿他就是个误会，您不能怪罪于我，都是他，都是他狂妄至极，应当严惩。这个我是自然知道的，但是你现在想立刻摆清关系，你觉得你能自保吗？白飞，我记得你一直都很是推崇他，以前为了追他还花费了不少功夫。我我以前确实追过他，但是我没想到他三年以后他能变成这个样子，后悔极了我都。呵呵，后悔了。那你说我跟他谁更优秀啊？那肯定是您呀、啊，您您现在是柳少的女朋友，那以后那是柳家的少奶奶，对不对？像她这种不入流而且饥不择食的女人，那怎么能和您比呢？对不对？<笑>算你聪明。那是那是，柳少，其实我听说啊。那这军中的那些女部将，为了上位，那是不择手段，那还，他能和这种废物在一块儿，那得有多脏啊，是不是啊？所以咱在享用的时候啊，一定要带好这个安全措施，是不是？万一咱染上什么病，那就那就不合适了，对不对？你说的有道理，哎，我就不跟你计较了。<笑>谢谢刘少，赶紧啊！嗯、这次我就先给你一个教训。不再有下次，死不足惜。现在就该轮到。哈哈哈！天，谁都保不了你们两个。我看看，没这么放肆。我敢动我的儿子，是他，他肆无忌惮，为所欲为，根本不把咱们刘家放在眼里啊。没错，叔叔。你不知道，刚刚他还打了柳然呢。叔叔，你一点误，报仇啊！把他们拿下。哎，柳家主好大的威风！你，这小子，在我爸面前还敢这么说话？你不想活了吧你？哼！弟子住嘴！啊！你打我干什么？赶紧给我道歉！道歉？爸，你让我给他道歉？你没开玩笑吧？啊、不要让我说第三遍道歉，爸！道歉就不必了，帝都柳家的道歉，我一个小银子受不起。肖先生，您这是哪儿坏？我这逆子哪配跟您相提并论呢？我与他本无恩怨，可他三番五次的侮辱我，侮辱老娘，只为了那一点可笑的优越感。至于怎么处置，我想柳家的应该清楚。一日起，逆子逐出柳家，任其自生自灭。爸，你说什么呢？师叔，你你住口！知不知道？惹了多大的麻烦！不出柳家，他们的活路留不住。来人，把他们拿下，听候处置。爸，你不是这样的，你别扯大头。爸，爸，他是你儿子。认贼王，此逆子无法不天，罪无可赦。但是，还望您大人有大量，饶过我柳家呀！本王不是滥杀无辜之人，只是他三番五次的侮辱冷凝，死不足惜。至于你们柳家，这次就算了。若再有下一次，好好想想本王之前的手段。是是，多谢镇北王，我们以后一定擦亮眼睛。这么盯着我干嘛呀？看看你是不是入戏了？怎么可能？我这不是为了怕避免暴露身份吗？你想想，堂堂镇北王会看着自己的侍卫受欺负吗？真的是这样吗？真的是这样吗？呃，好啦，我信了。嗯，这边暂时也没什么事情。你计划要回去吗？嗯，我爸妈还在江州呢，而且我爷爷马上就要到寿辰了，我还得赶回老家给我爷爷出寿去。那你去吧，注意安全。到时候我会给你爷爷送一份寿礼。寿礼？你现在给我不就行了？这种东西，当然要商量当天才能看。嗯，行，呃，心意呢我就收下了。然后呢，你在这边呢好好照顾，有事记得联系我啊。
，你也是？我这是怎么了？哎，怎么会这样？我梦中的男人，应该是像镇本王那种顶天立地的男儿，怎么可能会是这种小混混？你，不可能，不可能！小韩，你这几天上哪儿去了？打电话也不接。妈，这我这不是出去处理一些工作上的事去。哎，我爸在那干啥？这不是你爷爷快过寿了吗？你爸呀，就想着给你爷爷做一根拐棍吗？没有吧？咱直接出去买一个不就行了？我现在有钱，我有钱，有钱也不能乱花呀。再说了，买的哪有做的好啊？嗯。爸，你看这啊，我大伯。三叔，到最后肯定要拿这说事儿了，这到最后肯定会嘲笑咱的。嘲笑就嘲笑吧，只要你爷爷用着舒服就行。再说了，你大伯和三叔在咱们老家也算是有钱有势了，说两句就说两句吧。爸妈，公告没本事啊，让你们受委屈了。孩子，一家人不说这些，只要你好好的，我们就心满意足了。老二一样来了，爷爷，爸，收单快乐。哎，这是我亲手给您做的拐棍儿，坐吧。哎，小孩，最近我听说你刚退伍回来，最近忙什么？最近啊，找工作呗。找工作、啊，你要是找不着工作的话，这堂哥在这县城里混的也算不错，你找个工作没啥问题。哟、哦，那多谢堂哥了啊！哎，不过肖寒你也知道啊，你这学历还有你刚退伍回来，还要给你找个保安的工作了。你放心啊，这个工资给你安排的高高的。好，行，我以后要是混不下去啊，我一定去投奔堂哥你，到时候可得让堂哥好好关照关照啊。嗯，哎。我听说你是结了婚了，你这媳妇儿，要不带回来给大家看看呢？<笑>啊，我跟他出了一些问题，然后没结成。为什么？这事儿我有说耳闻呢。我听说萧寒结婚当天，那个女孩啊，给他戴了绿帽子。哎，不过也不怪萧寒，毕竟哪个男人能受得了啊？是吧，萧寒？堂哥。这事儿呢，就不需要你们操心了。哎，再说了，他呢也受到了他该有的惩罚了啊！不是我操心，再怎么说你也是萧家的人，这事儿发生了，丢的是我萧家的脸。不是堂哥说你，你看你现在这个样子，以后这种事儿还会再发生。说好了，别说了，小韩，以后你要多注意一点。好的，爷爷，我以后一定注意啊！哎，爷爷寿宴这空手而来，多少有点不合适啊！哎，这不有拐棍吗？拐棍儿，二叔，你送根拐棍儿来，我们大家没什么意见。毕竟这二叔这近几年来混的不怎么样，但是。萧寒，你毕竟结婚了啊，虽然是被人给戴了绿帽子，这空手而来，你不把爷爷放在眼里啊？大哥，我们既然来参加了寿宴，这礼物自然而然就会有准备，等会就会送过来了啊。好啊，那我们就拭目以待。哎，到时候别带回来什么垃圾，让我们贻笑大方。堂哥，那不知道你今天准备的是什么？好啊，我今天就让大家看看。我听说爷爷最近风湿病又犯了，还有爷爷这住农村，我给爷爷买了一栋朝阳的房子，祝您老身体健康。有钱了，爷爷，我很喜欢。<笑>有些东西啊，终究是要看行动的。既然堂哥这么有心意，那我这个当小孙子的也得表示表示。爷爷
。这是我旗下所有商城的代金卡，您拿着这张卡去消费，不用掏任何钱。嗯，用心了。堂哥，你的礼物什么时候到？堂弟我可是很期待的。等会儿就会送过来。哥的面子就靠你了。好啊，那我们大家。哎呀，其实啊，我们也不用太期待啊，毕竟老二的条件在这摆着呢嘛。啊，我们也不能太强人所难吧。哎，我听说这萧寒是为了结婚的聘礼是巴望了家底儿，现在二叔，什么？还有这份？老二啊，你借钱你找我和老三嘛，至于出去丢人败兴吗？啊，大哥的心意我心领了，我没事，我再辛苦一阵子。晚上，哎，二哥，这么说就不对了，我们少出去应酬几次，那钱不就到了？话又说回来了，就你挣那俩钱，我们随手丢的。丢给谁？大伯，还有小叔，你们有多少钱那是你们自己的事儿，我们家欠的债不需要你们来操心。我萧寒自有办法解决。解决？你连个工作都没有，你怎么解？是啊，看在一家人的份儿上，我们帮帮你，你小子也不是好歹啊。一家人。确实，我今天终于见到什么是一家人了。哎，小子，你是怎么和我爸和你二叔说话的？嘴长在我身上，我想怎么说就怎么说，怎么了？你，哎、小孩，啊，之前是因为我没本事让你受委屈了，但今天必须让你出这口气。就凭你这个穷鬼啊，你也配啊？是木以待。到礼到，丁秀山居别墅一套，现金一亿，劳斯莱斯代步车一台，为肖老爷子贺寿。嗯，这冷凝这么大手笔，不是镇北巡吃喝都被人家把在手里的吗？看来我有点低估到他们呀。您这是？我们来自帝都，奉命前来为肖老爷子。都，老三，你什么时候认识帝都的人？嗨，大哥，我哪有那本事啊？我还想问你呢。这不可能！大哥，你说有没有一种可能，是帝都的某个家族想要跟咱们结识呢？你们还真是异想天开，不过是小县城的商人，也配让帝都之人过来接？你告诉他们，正是萧寒先生的面子，我家主人才让我们挑了这些礼物为萧老爷子贺寿。你们是不是弄错了？你确定是萧寒？他可是一个连结婚都要借钱的穷鬼啊！再敢对萧先生不敬，后果……得了，寿礼放后面，我可以下场。这些都是你准备的，爷爷，不知道这些寿礼你还满意吗？满意，满意。小海，出息了，出息了。堂哥，不知道这个位子我现在能不能坐？哎呀，当然当然了，堂哥刚刚跟你开玩笑呢。小海，这是爷爷经常喝的特制大红袍，来，你也尝尝。谢谢爷爷。哦，爷爷，我忘了跟您说一件事儿。昨儿有幸在商会里遇见了一个大人物。大人物？谁呀、啊？江州市首公子江唐。世首公子，他他怎么会来咱们这小地方
他也是来到这儿做了一些小项目，我是机缘巧合下就认识了他。那可是真正的大人物，不是一点小钱儿就能比的。没错，呃，他一会儿来了呀，我们一定要好生招待，千万可不能怠慢。既然如此，那你就好好把握这个时机。又是这个包间。先生，您来了。坐坐坐坐。爷爷，这位就是江上。这包间儿真大气。那是那是，跟江上比起来可差远了。哎，老爷子，看在你孙子给我孝老的份上，我跟你说一句。<笑>呃，江上，我身体不太好。呃，这样，我以茶代酒。多谢您。对我孙子的照顾，跟我喝酒，吃喝。我说那个谁谁谁啊，你家这老爷子也太没面子了。哎呀，我爷爷他身体不好，这医生啊不让喝酒，要不这杯酒我就代劳了，替他喝。没听清本少说的话吗？要不爷爷您就。稍微意思意思，意思意思。我江湖就是这酒，你跟我说意思意思。肖老夫子，您看着办。爸，还要不您就干了。不行的话，你就干了吧，就当是为咱们萧家的未来了。江少如此豪爽，就舍命陪君子了。是，这酒，我爷爷说了不能，他就是不能闭嘴吧你！你老子，别给我找事啊！爷爷受罪，居然被人逼着喝酒。最可笑的还是这个人被你们是气来的，你们可真够孝顺的。少在这儿油嘴滑舌的，你知道江少意味着什么吗？我只知道我萧凡的亲人不想做的事，谁也不能强迫。小子，看来你是给脸不要脸的，是吧？江州是什么？既然知道我的身份，还敢大言不惭？莫非？是什么大人物不成？江少，他就是一个刚刚退伍的废物，也不知道踩了什么狗屎运，送给爷爷一些贵重。对，江少，他的一切跟我们萧家没有一点关系。听小山女别说，真赚钱，好大的手笔！到底是什么人？我叫萧寒，我的身份你可以问问你爸，江州市首，八位高僧。你这个废物，知道江州市首是谁吗？你竟敢动口！今日的事，江总记下。萧父亲何时才好？萧家从此以后消失。我等着，我希望你去核实清楚之后，还有胆子敢这么跟我说话。别走，小海，你冲动了啊！爷爷，你就放心吧，我说的话句句属实。得了吧，不要以为在哪儿搞点钱就无法无天。苏兴经营与江少的关系全被你给毁了。你说的毁，是我不让爷爷喝酒是吗？爷爷都答应了，你冲什么大爷吧狼？现在萧家的事端你怎么解决？老二啊，想不到你老实巴交的，竟然培养出来一个这么个官员。他干的这叫什么事儿啊？啊！大哥说的没错，不就有两个臭钱儿吗？竟然这么不……要不小韩，你就把送给我的那些礼物送给江家，老家。爷爷，你放心吧，这些寿礼啊是给你的。对，道歉。不过这寿礼嘛，哼
我们一起跟着丹青受怕，要有勇气。对，你们一家子去赔礼道歉。关于这个受礼嘛，房子跟车子你咱办，钱呢，我们就拿走了。我道歉，钱你们拿着。你们是不是忘了，那江腾到底谁招惹的？你们可真够厚颜无耻的！你放肆！怎么跟长辈说话的啊？长辈，你们还好意思提长辈？我是你们的亲侄子，我爸是你们的亲兄弟，你们口口声声说的是，你们有长辈的意思吗？是不是江腾让你们和我断绝关系？你告诉我呀，在你们眼中，江腾高高在上，需要去攀附结交，但那是你们的事，跟我有什么关系？因为我不想让我爷爷冒着危险喝这杯酒。就需要我去给他道歉？凭什么呀？你们谁能给我一个解释？好，好啊，嗯、啊，老二，你真是教出个好儿子。你说他该不该去道歉？大哥，小韩确实有点无理，但是他说的话也挺有道理呀、啊。这一个人如果想往上走的话。那总归要脚踏实地，一步一步去走啊！你靠结交贵人，这个头啊！你一个种地的，你知道什么呀？我就看看一会儿你们怎么说。那就不劳大伯你的费心。请问这是肖老爷子行事吗？县守大大人您来了，嗯，难道都是他？都是他得罪了江少，对，什么江少？在说什么？您不是，自然是为了给朕啊，肖、哦、先生的爷爷拜寿。肖先生，拜见肖先生。你是，你属下是镇北军第十八万零六千四百四十个兵。前些年退役在地方，现任本县县长。你是怎么知道我爷爷的寿辰的？朗宁大人号召所有镇北退给你，你连爷爷和礼。啊，行，办寿礼。老爷子，我来给您拜个寿，就告辞了，不敢打扰您。祝您福如东水。寿比南山，谢谢谢谢。那慢走。这县城的人是得了失心疯了。这县城的人是得了失心疯了。江东主事集团楚九龄，肖老爷子作证。啊！江州四大师大楚九龄，他怎么来了？楚总，您也来了，拜见肖先生。也是冷凝让你来的。是的。这冷凝是不是玩的太大了？我毕竟只是个冒充的呀。啊，办寿去吧。楚九龄，恭祝肖老爷子寿辰快乐，愿您年年有今日，岁岁有今朝啊。楚总客气了，快请坐。哎呦。不敢不敢，肖老爷子可折煞在下喽！礼物我便放在此处，在下先行告别。哎呀，多谢多谢。海州市首需要前来为肖老爷子贺寿。海州，隔壁的海州市首啊。行了，直接给我爷爷拜寿。是，肖先生，需要为肖老爷子贺寿，区区国礼不成敬意。徐世寿大老远过来，有个心了，应该的，应该的。肖先生，那在下先离去了，后边还有很多人。肖先生，那在下先离去了，后边还有很多人等着呢。哎，等会儿，后面还有多少人？不多不多，也就是一百来人。他们呢，都是全国各地为肖老爷子祝寿的。哎，行了，心意呢我就领了。等会儿回去跟他们说，让他们都回去了啊。是，在下就去办。小韩，你究竟做了什么
，为什么他们对您如此尊敬？啊，是我帮我那个朋友啊一个忙，这些人啊应该是我朋友叫过来的。原来如此，哎，那这些寿礼都是您那个朋友给送的？对，那你得好好谢谢他们。<笑>原来是依仗别人的。<笑>小韩，你要知道，人归根结。是要靠自己，老让别人帮你不行。<笑>大伯还懂得这个道理呢，那不知道刚刚你为什么还上网去巴结那个江棠呢？你，哈哈哈，原来是这样啊！我说，你怎么突然这么有能量呢、啊？怎么让你失望了？有胆子冒出来？你别不识好歹！你别以为你帮助了大人物，你就了不起。人家能帮你几次？人家能帮你摆平江家吗？没错，等会儿江家的人要是找上门来，看你怎么处理。小韩，要不你给你帮助过的那个大人物说说，请他们帮助，出面跟江家协调协调。爷爷，没事的。我要是真把这事告诉他，他真的很容易，很容易什么呀？容易一剑把人斩了。哈哈哈哈哈！一一剑劈了世人你还真是大言不惭呐！我看他是不会给世人道歉，不如我们把他绑了，压着他去道歉。压着，不错。大胆，大胆。那个世寿大人，您也来了。恭迎世寿大人！你们胆子挺大呀，敢在这里猖狂！说吧，刚才你们都干了什么？那个世寿大人，这一切都是这个不懂事的废物造成的，他与我们都无关呀。不懂事的废物。啊，对，都是小憨憨，自寻死路，愚不可及。呃，可跟我们无关啊。<笑>对，我们马上派人把他给抓起来。<笑>抓起来？你们真愿意把自家人交出来吗？<笑>你这个施主大人，他虽然姓肖，但是他目不识珠，很得罪了您家公子。我们当然不能包庇他，哈哈哈！哼，让你这个被戴绿帽子的窝囊废睁大眼睛好好看看，什么叫做真正的能量？这绿帽子，对，他就是一个一无是处，结婚当天被人戴绿帽子的废物。对，冥顽不灵的玩意儿，就应该这样处置。好，好，好。真好啊！哎呀，哎呀，哎呀，李哥，世寿大人，您盛赞，这都是在下应该做的。世寿大人，您稍等一下，现在抓起来，抓起来！呀，看来抓起来的是你们，世寿，你，请周世寿参见小姐。参见小姐，肖肖先生，这这这这是怎么回事？不可能，这绝对不可能！属下来迟，还请肖先生送。另外，我的儿子得罪了肖先生，我已经严加处置了。还请肖先生您能放他一条狗命。算了，罪不在你。哎，小先生，那这些人，您打算怎么处？啊，怎么处置嘛？小小韩，刚才是我不对，是我不对，小韩，对，是我们乖干的，是我们乖干的。小韩，我们错了，你就原谅我们吧。刚刚你们不是还是很嚣张吗？一副必须得让我压出去认人处置的样子。怎么现在就换了一副模样啊？汤哥
，刚才都是他们误导我，我我我本来没这个意思啊，不怪我呀。我萧寒竟然有你们这群，真是可笑。今天敢对萧先生不敬，我会一一清算。萧、啊、寒，就放过他们吧。可他们刚刚可没有想放过我。小寒，一笔。写不出来两个肖啊！对呀、啊，小韩，老二说的对，一笔写不出两个肖啊！这句话在你嘴里出来，可真是可笑。你爸，你，快写下，快点！哎，小韩，给他们一条生路吧。再有下次，绝不轻饶。<笑>谢谢谢谢谢谢。另外，肖先生还有件事，冷凝小姐。冷凝？怎么样？今天的这一切喜欢吗？喜欢是喜欢。但是你给的这些礼物太重了，喜欢就好了。毕竟你帮了我这么多，我还没有真正为你做过什么。想什么呢？没什么，我只不过是在想，我毕竟是一个冒牌货，不知道这种局面还要维持多久。没关系，等这些事情都了了，我就嫁给你。这。你就当我开玩笑的吧，走吧，我带你去吃点好吃的。赶紧吃啊！看什么？<笑>嗯，能吃到冷凝小姐亲自掌的，真是不胜荣幸。先生，味道怎么样？非常好，非常好。哎，古人诚不欺我，我萧寒什么苦也吃过，没想到今天竟然能遇到这么我难以下咽的食物。快，快再吃点，全全都吃完。呃，老刘小姐，你也都吵了半天了，要不你也尝尝？哎，这怎么可以啊？这可是我专门为你做的，吃完有惊喜。惊喜？哎，你赶快吃，吃完我就知道。而且，保证不会让你失望。待会儿见。我美吗？美，可以呗。啊老娘，老娘，老娘，老娘
秀先生，等你看到信件，我会离开。有些事情本就是因我而起，也应当由我来了解。听话，不要找我，他们的力量你无法想象。这北王之计没有下风，我想定然是凶多吉少。而你本来可以过着平静的日子，是我将你拉入云台，请原谅我的自私。现在我给你留了一笔钱，足够你好好度过一生。把我忘记了，拿着钱。离开江城，好好生活。最后，请允许我叫你一声小海。云上，你真的是我的幸运，又是我的不幸。昨晚我很开心，爱你的冷夜。名将大师莫刺毛，千军万马必白袍，战白，战白。王县的回来了。末将已位，恭迎王上归来。冷凝现在如何了？禀告王上，帝都左相，天家天号已镇北军和和什么？和你父母的性命做威胁，要求冷凝小姐嫁给他。这会儿应该在帝都田家举办婚礼。军队现在怎么样了？禀王上，一切安好。传令正，田家集合。有些事情你本已已经算了。是，王上。嗯、为了你，我杀的整个天下血流成河，天无宁日。萧先生，我们真的有缘无分吗？若有来生，齐王能与你比翼双飞，你一定要好好照料自己。原来那天那个镇北王还真是个冒牌货。是啊，连甲子聚顶的办法都能想得出来，自然谋虑甚远，胆大包天呐！关今天的架势，就算是真的镇北王来了，局势都不好说，更何况是个区区的冒牌货了。依我看呐，那人早就不知道逃到哪里去了，这冷凝都乖乖就范了，何况那个冒牌货呢？冷凝小姐到！这以前真没注意啊！这冷凝小姐容貌姿姿，还真是让本少心动啊！比起帝都名媛，也丝毫不差呀、啊。我来了，可以实现你的诺言。那就要看。冷凝小姐，你的表现了，那就要看冷凝小姐你的表现了。
，金少，冷云小姐可是个习武之人呐、啊，她一定会让田少满意的啊！是啊，<笑>一想到镇北王的贴身侍卫冷云小姐就要成为本少的女。本少还真是心动啊！来，让本少好好看看。我既然来了，便割舍了一切，还望田少能够放过镇北君，还有他。他，这个他是镇北王呢，还是那个冒牌货呢？<笑>哈，田少，那个镇北王啊，早已经安息了。至于那个冒牌货嘛，早都不知道躲到哪儿去了。<笑>回答本少，我愿意用我的性命来换取镇北王和他的生存。这镇北王都没品尝过的女人，本少怎么舍得让你去死？得不到你的心，得到你的人也未尝不。本王就高兴，<笑>我等恭喜田少抱得美人归，<笑>祝贺田少，愿田少与冷凝小姐白头偕老，恭贺田少。嗯，国主大局已定，这个人又如何？你的军队，你的女人，通通都是本少，你在下面。王爷，吉时已到，您看是不是可以开始婚礼了？还在跟本少走？本少今晚就会让你欲仙欲死。哎，冷静小姐，你马上就要成为田少的女人了，现在在我们这儿还装什么清高？就是呀，冷凝小姐，难不成你还在想着那个冒牌货呀？要我说呀，他早就不知道跑到哪儿躲着去了。冷凝小姐，请吧。冷凝小姐，小寒，现在的你应该看到我留给你的信了吧？找一个没人认识的地方，好好过日子吧。我俩终归是一年无饭，待此次事情过去，我便以死明志，此生。我只不是你的人。好，吉时已到，婚礼正式开始。天少，您愿意娶冷凝小姐为妻吗？我愿意。冷凝小姐，您愿意嫁给田少做他的妻子吗？小海，我对不起你，下辈子再和你做夫妻。我，我愿意。慢着。我来了，我不是让你赶紧走吗？你怎么这么傻、啊？你放心，从今日起，这个世上没人再能拆散我们。放肆，冒牌货！上次骗了我，我们还没找你算账，这次。竟然自己敢送上门来送死！不错，事情已经败露，竟然还敢在这儿丢人现眼！本家主从未见过如此一般不知廉耻之人。今日我等就替少爷除了你这个祸害，就当送给田少的新婚之礼。除了我，你们这帮助纣妄为帝国之人，我与你们的战友没算，配大言不惭！混账！都什么时候了？还敢在我们这儿大言不惭！混蛋！我等什么时候轮到你那冒牌货来教训？冒牌货，你们在我眼中跟蝼蚁没什么区别。闭上你个臭嘴巴！都什么时候了，还敢在我们这儿装腔作势？真是废物一个！我不知道你哪儿来的胆子，敢说这句。不过今天，定让你有来无回。是。那今日我倒想看看究竟谁死。我的对手
，一贯是镇北王萧。至于你这个冒牌货，本少连碾死你的欲望都没有。不过，天堂有路你不走，地狱无门你别放弃。你说本少是该佩服你的勇气呢，还是该笑你？你这种卑微的手段，一定只配行些苟且之事。真的，定让你付出代价。哈哈哈，让我付出代价？我真好奇你这个冒牌货，嘴巴为什么这么硬？也罢，今天我不会让你轻而易举的死去，我会让你求生不得，求死。亲眼看着。我是如何疼爱这个小美女？啊！卑贱的东西！我看今天谁都来救，主动送上门的废物东西，一而再，再而三的坏了田舍的好事，暗罪当诛！暗罪当诛！对，暗罪当诛！暗罪当诛！怎么样？就凭你这个废物，拿什么个东西？除了老银帮你，还有谁？别说你这个冒牌货，就算真的镇北王，那又如何？放眼整个帝国，还有谁敢与我们铁人上走？谁说的？你天后当真以为自己只手遮天吗？我楚嫣然，愿助萧哥哥一臂之力。楚嫣然，我不是把他控制起来了？他怎么会出现？我当是谁呢？原来是嫣然公主。怎么，看到我娶别的女人？你若是后悔，我可以连你一并娶。你娶我，我怕是你田浩能否活过今日都还是个未知数。公主，这是何意？今日你来，国主可知道？什么意思？你会明白。至于是否知道？本公主想去哪里便去哪里，何须让她？既然如此，本少就是把公主你拿下，国主也怪你。拿下就要看你的手段，无需在这里装腔作势。萧哥哥，嫣然，你怎么来了？怎么，我的未婚夫在这里为了别的女人争风吃醋，我不应该来吗？公主啊，公主，事到如今，你该不会还觉得这个冒牌货是镇北王吧？是不是我心里清楚，无需你多言。你说呢，公主？你误会了，他其实……没错，本王便是真正的镇北王。你不用这样的，现如今只有坦白才能有一条生路。我孑然一人，无所谓。但是你，我知道的。你们跟了我这么多年，我保你们平安，不是应该的吗？够了，老宁都承认，你还在嘴。老宁承认是因为有一些问题他不清楚，而我自然有证明我自己的手段。证明？你拿什么证明啊？前些日子我曲曲据点，莫不是忘？这么一说，你还真提醒本少。本少正要问你，当日你是如何瞒天过海、置汉假赌？你的想象力还真是丰富。嘴硬没有任何作用，保住自己的那条贱命才是正道。但本少看来，你好像并不在意。嗯。哎，公主。你确定要为了这个冒牌货要得罪我吗？你也配教我做事？这个倒不敢，我只是好心的提醒，不要为了这个冒牌货给自己惹上一身的事。你找死！住手！公主，打狗也要看准。公主此举，未免太过把本少放在眼里。田浩。不要以为国主给了你几分好脸色，你就不知道自己姓什么。你也配我给你面子？公主啊，公主，没想到你还有这样一面。你可还记得自己是楚家之人？本公主正因为是楚家，才担心你们这群蠢货葬送了我楚家的江山
，休是一个冒牌货，会葬送许家江山。公主，你怕不是在开玩笑？你再说一遍，他就是镇北，执掌三十万镇北军的镇北王。<笑>事到如今，你还是执迷不悟。也罢，事到如今，本王不如就告诉你，镇北王。在返京述职的路上，被来自全国的杀手盘杀，最后灰飞烟灭。而这一切的操纵者，正是本少。果然是你。那又如何？无论这个废物如何表现，在本少眼里，永远是个冒牌。当日举起的巨鼎明明是真的呀，这到底是怎么回事？罢了罢了。无论真假，都是我楚燕然的棋子。谁给你的权利，胆敢伏击我帝国的镇北王？这一切，你何不问问你心心念念的萧哥，问问他，这镇北军是帝国的镇北军，还是他萧寒的镇北军？我这么做，可都是为了国主，为了公主你们楚家的江山啊！闭嘴！帝国迟早会毁在你们这些蠢货手里。毁在我们手里？不不不，帝国会因为我们的存在而更加强大。难道你忘了，三十万镇北军还在边境虎视眈眈？那可都是历经百战的虎狼之势。群龙无首的镇北军，只是一盘散沙而已。本少不放过你。群龙无首，确定？差点把你这个冒牌货忘了。怎么，别有意见。我希望等我来，还能像现在一样嚣张跋扈。至于我是不是镇北王，等我的镇北将士杀过来，你自然就清楚了。镇北将士杀到，姑且不论你是不是镇北王，你确定镇北军能进来？本少不妨告诉你，他们会死在你前面。死在我前面，好大的口气！那我们就拭目以待吧，看看他们是怎么一步一步走向灭亡的。这天底下除了本王，还没人能拦得住我镇北军。<笑>你萧寒还是一如既往的狂妄，没人拦得住。本少今天偏要跟你较这个真，不知我帝国三十万御林军。能不能拦得住你这北军、啊？御林军，一王养尊处优的少爷兵也配拦得住我镇北军？哦，御林军不够，那再加上二十万地州兵呢？连战场都没上，只会欺辱百姓的地州兵依然配不上。<笑>那再加上镇东、镇西、镇南数百万大军呢？拦得住你，镇北军，连本境都守不住我的背部，来再多又何妨？百万大军不够，那再加上外族五国联军呢？竟然勾结外敌来对付自己的军队，那又如何？我们和外族都有一个共同的敌人，那就是你萧寒。只要除掉你，我们所做的一切都在所不惜。帝国的叛徒，你竟然敢勾结外族！私自调动百万大军，国主是不会放过你。哼，国主不会放过我？你怎么知道这一切不是国主的安排？终于承认了，所以这一切的一切，幕府的主使都是国主。就算被你知道，那又如何？上一次边境之战，五国联军来犯，国主让我忘了。那个时候，幕府主使依然是国主。这冒牌货知道的还不少。难道他真是？不可能！我明明亲眼看到。不管他是真是假，都无所谓。不错，只是没想到这镇北王带着镇北将士，战力会如此之强，百万大军竟然拿他不下。不过今天，所有的一切都无功于历史。这也别怪别人，这一切都是他镇北王。或者你，请由自取。我带着镇北军东征西讨，南征北战，守护着亿万百姓，到最后竟然是我咎由自取。不然呢？也罢，今日让你死个明白。<笑>
，名将大师莫自劳，千军万马必白袍。”这是流传在镇北军的一句话，你可知还有下句？那就是只识白袍，不识君。任敌军的将士心中可还有国主？不过是些许的流言蜚语，他就已经下定决心勾结外敌，要除掉战功赫赫的镇北军了吗？再强大的将士也要忠于国主才行。而镇北军显然不在此，而镇北王可还知道？这天下是谁的？他还知道这国主姓楚。够了！天下乃是天下人的天下。再说，他楚狂虎的国主之位，真的做的名副其实吗？公主，你莫忘了自己的姓，你莫忘了这国主可还是你的叔父，你们身上流着一样的血脉。国楚嫣然的楚，和他楚狂虎的楚。不是一个主。本来国主还想看在你们叔侄的份上饶你，这下即使杀了你，国主也不会怪我。你和楚狂虎一样，惺惺作态的样子真令人作。你们有什么招，尽管使出来。本公主一一用过。别啊，好戏才刚刚开始，仗也要一笔一笔的算。我想，对镇北军的围剿，现在已经开始。我仿佛已经听到镇北军凄厉的哀嚎，嘿，那真是世界上最动听的声音啊！如此精锐之师，竟然不能为国主所用，真是可惜呀、啊！我恰巧觉得，正是因为我镇北军所向披靡，废物再多，终究是废物。既然你迫不及待的找死，那就由不得本少。今日奉国主诏。诛杀叛贼萧寒，阻挡者视为谋反；杀无赦，阻挡者视为谋反；杀无赦，阻挡者视为谋反；杀无赦，给我拿下！叛贼敢！看来你是铁了心了，公主，那就莫怪本少心狠手辣，辣手摧花了。少废话，本公主是与镇北王共存亡。好。那就如你所愿，臣头领何在？属下在。他们给我拿下！遵命。放肆！然后你吃了雄心豹子胆，竟敢对本公主和镇北王出手？以后就没有公主和镇北，有的只是一群对国主不忠的叛徒。杀！您真的是？叶县主，杀无赦！不管你是谁，快给我杀了他！除他首级者，封万户侯。我们镇北王问过我们镇北军了吗？镇北军麾下，警卫统领拜见镇北王。因为镇北军已经被,被包围，你们是怎么过来的？不可能，不可能！那起来吧。是，小子，镇北军的底蕴，其实你能想象得到的。公子，此战我镇北军伤亡如何呀？说，皇上，此战我镇北军伤亡六万余，杀敌四十万余，俘敌无数。六万。肖哥哥，我镇北军队五十万。一军两战，最减二十六万。小寒，按此起交账。这不关您。最讽刺的是，世界上最想让我们镇北军消失的，不是我们杀了胆寒的外子，是我们拼死守候视若神明的国主。是啊，小寒，当初我帝国外患频发，国主也是想让你越强大越好。可短短几年，经历十余战，外族被您打得不成气候。他们就是觉得你有点碍事，谁能告诉我，我镇北军从此以后又该何去何从？肖哥哥，您知道为何我父亲在世时宁可得罪帝都各大世家，力排众议，也要为你我定下婚约吗？国主，父
父亲当初就已经想到了今日之举，对你我定下婚约，一是为了保护你，另一方面也是为了保护我楚家。你能明白其中的道理吗？靖母的功劳和声望实在是太大了，大到风无可风，赏无可赏，大到天下无人不识君，大到掩饰了我楚家的光芒。那你觉得老国主在世也会像土狂虎一样吗？我不知道。不会的。但父亲绝不会像楚狂虎这个蠢货一样采用如此手段。也是，老国主也会有老国主的手段，就像你我二人订婚，不也是他的手笔吗？不是这样的，肖哥哥，嫣然也是真的想跟肖哥哥在一起。行了，有些事情你该了断了断了。金北王，金北王，我们也是被蒙蔽了。根本不知道您的真实身份，呃，您饶命吧！对啊，这边王饶命，我就是来凑个热闹呀！机会已经给过你，杀了！好，是，带走。哎，天上，你你帮我，你说人好话，饶命啊！天上，饶命我呀！天上，天上，废物！成王败寇，你萧寒给我一个痛快。不过临死前，我很好奇，当时我明明看着你化为灰烬，为何如今你却完好无损？你倒也还算硬骨气。至于我如何完好无损，告诉你国父，那日大战，你们集结了帝国所有的精锐，给我厮杀了三天三夜。如果不是我临阵突破，恐怕也会栽在你们手里。阵突破。没错，临阵突破之后，我掌握了玉龙宫的最高境界——金针脱壳。不过，我也因此失去了所有的精力。非我不知，是上天眷顾眷顾，再加上确实低估了镇北军的底蕴。不过，你明明是真正的镇北王，为何还要将具体换为假体？这也是你的手段。假体。难道不是你在自娱自乐吗？<笑>我明白了，萧寒，你和我一样，终究是别人的棋子。不过，若多给我几日时间谋划，本少定然不会沦落到今天这种地步。萧寒绝对不会有半点胜算。小子，都这个时候了，你还敢大言不惭吗？我杀了你！大言。我曾经有多次机会置你于死地，只是我没有。本少忍住了，本少想让你尝尝失去一切、绝望而死的滋味。还有，本少想堂堂正正行你一策，赢我。我天昊自出生便是名满帝都的绝世天才，无论从文从武，皆是顶峰造极。天下没有人可以与我抗衡。从你萧寒出世，这一切便都被你剥夺。可曾还有人记得，帝都曾经也有一位敢打敢战、百战百胜的少爷将军，那就是我，田浩。这就是你勾结外族、谋害镇北军的借口。若是没有了镇北军，我帝国还能存在吗？若不是因为那些成事不足、败事有余的废物，我田浩定能把镇北军牢牢掌握在手，不会赶尽杀绝。至于那些外族，只要我手握镇北军，我一样会杀了他们，不敢杀入帝国半步。你说这些，是否后悔浪费这么多置我于死地的机会？我不后悔。再给我一次机会，我仍然会救你，只是我不会再顾虑那帮帝国废物。萧寒，你最好赶紧杀掉，否则你会后悔。后悔？你有什么资格让我后悔？比如杀掉我最爱的女人。孟、嗯、娘、嗯，这一局我田浩输了，萧寒也没有赢。畜生，给我死！萧寒。总有一天，你会跟我一样的结局。我的任务完成了。老娘，没事啊。我我我好痛，我
我是不是要死了？木苗，不，没事的啊，没事的啊。照顾好自己，之前你都是在为别人而活，最后你要为自己而活。别人公主，我把王上。还给你，照顾好他。我不允许你死，我不允许你死。如如果有来生，我希望你是做小孩，是凭你的天下，真被我。你为我伤心，啊，好，我想你。老娘，一定会有办法的，一定会有办法的。主公可以救你，王上不可，任何机会全部废弛掉的，给我滚！现在还是冷宁的爱人，就像冷宁小姐跟您说的，她之前都是为别人而活，现在我们就尊重她的选择皇上，萧哥哥，皇上，为什么？我为什么还是不起来？萧哥哥，您用功护住了冷凝的灵魂，但要他醒来，还需要一种药。什么药？血菩提。血菩提。不错。在哪能拿到这个药？据我所知，我帝国正好有一，只是此药在楚皇胡手。若想要拿到此药，就需要萧哥哥。起兵杀入帝都，如此也好。国主昏聩，朝纲不振，我等镇北军将士流血流汗，保家卫国，而如今被他们猜测、算计，到如今这个地步，如今帝国兵力空虚，我们何不？皇上，王侯将相，宁有种乎？莫不如您带我们杀入帝都，杀了楚狂虎那个狗国主。您来当新国主，不错，皇上，为王，您对得起帝国，对得起天下黎民，为臣，您也对得起那昏聩的国主。君必臣反，臣不得不反。我江州愿意做镇北军的大营。他说的对，若您愿意起兵，末将，愿为先锋，为皇上攻城伐寨。还有我们。不知王上还认识吗？当然记得。镇北老祖，原镇北军老卒，愿做一名马前卒，为王上出征。萧哥哥，国主楚狂虎昏聩，嫣然也愿意支持你，只是嫣然有一事相求。什么事？定不能放过楚狂虎。今日的种种，一切皆是由他楚狂虎之错。希望萧哥哥。不要手下留情，只是不知又要死多少我的兄弟们。既如此，众将士听令，出下寨，斩杀昏君。
这么说，明日便可攻去帝都了。嗯，不错，不愧是威震天下的镇北王，再加上骁勇善战的镇北军，还真是势如破竹。不过，若是他们能为我所用，是啊，这镇北军平日里不显山不显水的，放在哪里就像是一堆柴火，而镇北王正是点燃这堆柴火，这大火一点，便一发不可收拾。帝国那群废物军队。根本不是他们的对手，如此强军，当真可惜。那公主，我们需不需要助镇北王一臂之力、啊？助？为何要助？我相信以萧哥哥的能力，根本不需要。我的力量可是留着。萧哥哥，田浩有句话说的：“嫣然终究是楚家，这天下终究是楚。”家的天下不只能是楚家的天下。禀王上，经历二十一天，我镇北军连克，天下百州，国主楚王虎与萧少余孽全部斩杀。但放眼历史，强无古人，后无来者。皇上同意，可喜可贺。靠兄弟们的鲜血和汗水出去的功绩，不值得称赞。还请皇上登云大位。禀皇上，登云大位。这王位不是我该登的。他们应该来了。您的意思是？来了。哇哦！可是皇宫被包围了，里三层外三层都是人。啊？怎么可能？嫣然小姐，赤手灵金，有什么话想对我说吗？谁说镇北王有勇无谋？不愧是我嫣然看上的人。萧哥哥还真是。我可否告知嫣然，萧哥哥是如何知道的？毕竟，你也是楚家的人，身上捆着的也是楚家的血。就注定不可能屈居人下。既然萧哥哥早已猜到，那为何还愿意沦为嫣然手里的刀，攻伐楚狂虎？他是我萧寒的爱人。这么一说，天然可还真有一些莫名的吃醋。真羡慕冷凝小姐啊，能得到萧哥哥的爱好，真让人敬佩。你们楚家的人。还在乎这区区的儿女情长吗？萧哥哥说笑了，儿女情长可能不会在乎，但像萧哥哥这样的男人，世间有哪个女人又会不喜欢呢？说到这儿，嫣然还有些后悔。说吧，血菩提现在在哪儿？若我说，压根儿就没有这种药，都是嫣然的一个谎言呢。那我就只能让这江山改姓了。萧哥哥还真是自信。要知道，现在这外面有我几十万大军，就凭人心俱疲的镇北残军，有应付的吗？怎么，你想试试？好啊！一个工于心计的女人，到现在我才明白过来，原来一直是你在利用我们。萧哥哥，你的手下好吓人呐、啊！要是吓到了嫣然，嫣然可能就会忘记血菩提放在哪里了。你找死！行了。退下，嫣然，说吧，什么条件才能把血菩提给我？如果说我的条件是你，我的耐心是有限的。吓死我了！我差点忘了，你不仅是我的萧哥哥，还是威名赫赫的镇北王。我的条件有三个：你若答应，血菩提双手奉上；若是不答应，那嫣然就要领教一下萧哥哥的高招了。说吧，什么条件？第一个条件，解散镇北军。放肆！退下。事到如今，我镇北军还有存在的必要吗？为谁战，谁又配我们而战？皇上，三思啊！我如果解散了他们，如何惩治？我不像楚狂虎那等蠢货，我会善待他们，让他们过上好日子。毕竟他
他们为我帝国、为我楚家付出了太多。既如此，我答应了。第二个条件，便是你自废帝国。这女人欺人太甚！皇你们跟了萧哥哥这么久，还不了解萧哥哥的重情重义吗？是，真私啊！一切是因我的武功而起，也应当由我的武功而结束。况且，帝国现在也不需要我等来庇护，要的武功有何用？就这样，我意已决。第三个条件呢？小哥哥，你没事吧？嗨，谁要你在这假模假样的？希望我这一切都是对的。第三个条件呢？第三个条件便是，小哥哥能否抱抱？抱抱你？呸！谁知道你要耍什么坏心思？就凭你？眼皮小帅，抱！这便是我的第三个条件。就算萧哥哥不答应，血菩提我也会交给你的。皇上，小心呐、啊！萧哥哥，不怪嫣然，嫣然也有嫣然的苦衷。你是楚家的公主，你做的很好。可对于把你当成挚爱的我来说，有多痛，你知道吗？世人都说，最是无情必亡。可我楚家之人也有情，也有爱。是啊，所以你们不能为爱付出全部，单手过客了。这也是萧哥哥最迷人的地方。冷凝小姐，我可真羡慕。小二，皇上，我在呢。皇上，你这是怎么了？我，我是说。你的王上为你攻下了天下百州，为你解散了镇北军，散去了一身武功，为你求来了血菩提。娘、啊，皇上他。说是啥？我不是说了，喜欢我做萧寒吗？以后。我就安安心心的做我的小孩，那你就只能做我一个人的小孩。嗯，你也只能做我一个人的老娘。你们俩以后有的是机会秀恩爱，能不能不要在大庭广众之下直播、啊？肖哥哥，你之后有何打算？啊，这就是我的打算。你呢？我啊，可能以后就要日以继日，励精图治了。毕竟没有了镇北王的帝国，能不能镇得住外族，还有待商榷呢。嫣然，你还是不要妄自菲薄。老国主在世的时候给我说过，你如若不是女儿身，你的成就不会在我之下。老国主对我有恩，这国主的位子。还是只能你们楚家人来做。况且，我现在可是普通人，我呢也只能过一些普通人的生活，这些日子。这样
，舍得吗？有些东西啊，该放下还是得放下。哎，我现在啊，可真的是一无所有了。没关系啊，我可以养你。能养活我一辈子吗？那就要看你的表现了。我现在有点后悔了。什么意思啊？后悔当年就没把你拿下。别看你当年是正美花，一副冷冰冰的样子，我可不会喜欢。哎，那你的意思是现在喜欢了？一般一般吧。接下来有什么打算呢？待、嗯、在家里，等一个男人来娶我。那不知道，我有没有条件？看你表现吧，表现的好的话，给你一个追求的机会。嗯。还有啊，那个上次呢，完全没有体会到什么乐趣。我觉得现在这个时候呢，刚刚，我们要不要？什么事情？输吗？你说什么你、啊？哎，话说啊，现在这高科技的产品太厉害了，我这一抹下去，身上疤痕全没了。那是，这可是我们集团下面化妆品公司研究的新。我还是喜欢以前的自己，也看看我现在啊，活生生的跟个小白脸似的。小白脸怎么了？本小姐我现在呀、啊。就喜欢小白脸，那是，看我现在啊，抹着各种护肤品啊，我自己都快不认识我自己。臭美，那没办法呀、啊，谁让我没本事呢？只能把自己保养好一点，好好的吃好这碗软饭，是吗，媳妇？有觉悟呀，嗯，继续表现，哦，保养，给爷笑的。大爷，您就瞧好了吧。<笑>哎，花少奇。嗯。呃，那个，能不能再给你一些花钱？零花钱？我不是刚给你吗？你花完了？可是也知道吗？我前两天啊跟影子喝酒，你也知道他酒量，而且呢他还只喝好酒。我跟你说，你离那个影子远一点。他天天就知道泡网吧，给网上那些小妖精刷礼物。不是，媳妇，您就不说，人现在敏感了，人敢看短剧。短剧，哎，你还真别说，这短剧还真好看，嗯、特别是里面的演员，男的帅气，女的漂亮。行，我看。花痴。说谁呢？还想不想要点花钱？行啊，媳妇儿，来，下嗯，那就看你的表现了。干嘛？嗯？那这次有多少钱呢？五万呢？嗯，五十万，不是我媳妇这么多，爱死你了！不对。五百万，对吧，媳妇儿？发财了！哎，这还多亏了你的那个老情人，嫣然国主。啊，什么啊？啊，你现在还对他感兴趣？这样，如今啊，国主把很多项目都给我做，又他一路保驾护航。想不发财都难，这楚嫣然呐，还真是个不简单的女人。哎呀，疼！疼死了！帝国现在上下一片齐心，外族避而远之。你是不是后悔了？我后悔什么呀？人现在能看上我吗？这什么嘛，媳妇？那谁知道？毕竟当年我冷年还是第三者。你说什么呢？明明我才是第三者，好吗？你是第三者？那当然了，我这不是撬了镇北王的女人吗？既
这臭皮什么的啊！哎，媳妇儿，你的密码是不是该告诉我了呀？啊？密码？嗯。那今晚？还需要今晚啊？现在就行了。啊！看清了吗，龙主？萧寒就算是化成灰，属下也认识。哼，萧寒，想不到我们又见面了吧